pia imekuwa desturi ya yeah, yeye yeah, kuligeuza popote alipo kugeuza mahali hapo kuwa darasa la sheria la ngumbalo unasema imekuwa desturi yake nafikia mimi kufundisha she has, she has to go back to teach and she is a good teacher mm. ni mwalimu mzuri na amekufundisha wewe pia yes ndio nafikiri ni busara ya yani, yani wewe ni mwanafunzi wa dr. Bado nataka nimjibu. Tumalizane naye hapa hapa. <laughs> Tumalizane naye hapa hapa. Tumkumbushe baadhi ya vitu. Nafikiri yuko muda mwingi iko ni siasa, ni siasa kuna mambo anasahau. Nafikiri kuna kitu nikikisema hapa akikumbuka. Nikikimfikia hata arudia kuongea hayo aliyoyaongea. Narudia tena. Nikimkumbusha hiki ninachoenda kukisema hata arudia Katiba nao tumika ni ya Kiswahili. Sio ya nini? Ya Kiingereza. Ya Kiingereza but for academic purposes. Asome kifungu cha 88 eh, 84 cha sheria tafsiri eh, cha Kapuani sura ya kwanza sheria sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tumeenda mahakamani? Sianangangania ni makubaliano sio maana nini? Nimekwambia barua aliyoipokea tarehe 17 mwezi Mei iliandikwa nini? Ilimtaka aliongoze bunge kulivia nini? Mkataba. Yeah. Ilimtamka mkataba. Akatai. Cha pili? Cha pili? Um, yeye kwa 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 mtu anayeweza kutoa tafsiri sio yeye, yeye hawezi kwa is a lawmaker. She is a lawmaker. Ni mtunga sheria ni muongoza muhimili wa kutunga sheria sio sio yeye mtu wa kutafsiri sheria tuseme mahakama inasemaje juu ya hicho anachokisema basi sikilize mahakama tumkumbushe tu hivi kwamba nimesema hivi katiba inayotumika yeye anasema tunangangania anasema tumlete huko kwenye lugha ya Kiswahili mnangangania kuita ni mkataba eh, wakati ni makubaliano ni makubaliano mm. Na nyinyi mamlaka ya kungania kuita mkataba mnatoa wapi ndio unayobainisha hapo. Na amezungumzia juu ya nini kinatumika cha lugha ile ya Kiingereza na Kiswahili kwa maana ya amezingua. Yaani tafsiri yake ni ya mchongo. Yaani kwa shauri sasa kazingua. Kazingua. Anaekana kanuni kila siku bungeni. Una maana gani mheshimiwa mkuu wa kilimo? Kachemka. Kachemka kwenye ibara ipi ya ile katiba au sheria? Mahakama ndio inatoa tafsiri. Mm nimkumbushe kuna shauri moja kuliwe kutokea na shida kama hiyo kisheria mahakama ya rufaa mahakama ya rufaa kwenye shauri maarufu la DPP dhidi ya Daudi Pete shauri la mwaka la mwaka shauri namba ni shauri la rufaa la jinai la mwaka namba 28 la mwaka 1990 kwenye ukurasa wa 18 kwenye ukurasa wa 18 na nane. naomba nimsome najua haitampata mahakama ilisema hivi ilisema hivi let us first have a close examination of article 15 of the constitution but as a word but a word caution first Since our constitution is established in the in the Kiswahili language we must constantly bear in mind that the controlling version is the Kiswahili one and not the English version. Ani maneno maneno ya majaji. Ani maelekezo ya majaji. Tena sio majaji wa mahakama kuu, majaji wa mahakama ya nini? Ya rufa. Yeye anaongea nini? Rudia anachokiongea. Si si alikuwa anaongea hapo akizungumzia kuhusiana masuala ya si mkataba eh e, mahakama itoa tafsiri gani ya kufanya ilisema kama kuna mgongano juu ya 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 ya, ya, ya tafsiri za maneno sheria itakayotumika e, e, nani version itakayotolewa itakayotumika ni lile la nini la kiswa la Kiswahili kwa katiba mmm umeelewa na mwaka 77 eh na wakati anasoma hii akasome na fungu la 88 la sura ya kwanza sheria za Tanzania the, the interpretation, interpretation of laws act ambayo ndio inatuongoza namna kuzielewa sheria kwa amezingua mm-hmm. amepotoka 
na amewapotosha watu amepotoka na amewapotosha watu kwa aji refresh her mind asome ile shauri afu atuambie kama 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 ya rufaa iliwahi kutoa maamuzi mengine kutengua haya atuambie sio na wadanganya danganya wananchi hapa kwa mwingine ah sio na wadanganya danganya wananchi kwa taarifa mbaya unazo hapo mheshimiwa ni taarifa gani si nasoma ni sheria umekuja na nyaraka nyingi na baadaye tutaziangalia hapo nikitoka hapa naenda mahakamani hizi nyaraka zingine unasema nyinyi mnapinga mkataba eh huku wanasema ni makubaliano E, taarifa ya bunge iliyopitishwa tarehe 10 inasema inapotusaidia inasema ina ina inazungumza ina, kitu gani? Imezungumza mkataba. Imezungumza mkataba. Kwa hiyo sasa tunataka nini? Kwa hiyo tunatafuta maneno nje. Tunatafuta maneno unajua when you have a document, a document speak by itself. You don't have to look for extra words outside those which have been written down to find the meaning, to grab the meaning. No kila kichwa ndiko ndicho ambacho kinamaanisha hapo kwa amezingua bwana amezingua amewapotosha wananchi kajipotosha naye mwenyewe na amewadanganya ameidanganya hadhira kwamba si mkataba eh na amedanganya kwamba inayotumika ni yani katiba ya Kiingereza amedanganya kwa ni muongo Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtaa wa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bone Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa